经站起的模样，你们英姿飒爽，凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发，握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙，飘过天空，从来不畏平庸，使命在心中。你追风，你追狂沙，含泪逐梦，从来不会退缩。董事长来了，董事长好。哎，李叔，这是我儿子，清官、啊，你们自己认识一下吧。小青哥好，大家好。小青哥好，掌声放一下。老三派了几个厉害角色，押运带有光杆遥控炸弹的冷冻车，从边境口岸运到延州西郊小树林。你找几个可靠的人到小树林接货，一定注意安全。直接送到会展中心不就行了？冷冻车怎么能开进会展中心？必须换成运送灯具材料的车。你脑子给我放清醒点好不好？我我明白了，这次我一定办得妥当。你这条命差点丢了几次了？你这么说，我更不放心了。陈子涵以后啊，就待在你身边，有什么事情和他商量。我不想再看到出任何差错，尤其在这关键的时刻。我明白了我让你帮我在外面找的人呢，这么久连个信儿都没有，你到底在干什么？嗯，这怎么了？外头有风声说，这个广的能源被端了，你这一直也没联系我，我真不知道该怎么办。废话，我们集团底下就一个广德能源吗？戴老板。你这活风险太大了，没点诱惑真没人愿意干。哼，说来说去都是为了钱。人为财死嘛。我再给你五十。五十，不能保证。一百。这样吧，老板，找到人我先给他定金。之后你再给我两百，我觉得有希望。王莎莎，你真的是越来越会做生意了。别误会啊，老板，我这情况你真不了解，难度确实太大。少给我废话！赶紧把人给我找到，赶到延州西郊小树林负责接货。你给我听好了，一定要保证这批货的安全，不然我让你吃不了兜着走。行，没问题。也就是说，你们的设计灯光是亮点呗，没少花功夫呀。你才知道啊！<笑>就为了这一个项目，你老爸的头发都白了一大片了。<笑>知道了，您辛苦了，金总。好，市领导今天要来突击检查，我得去接待一下。好，您去吧。你们几个陪我去接待。
，姐，坐。哎，雷叔，辛苦你照顾我爸了。跟你爸这么多年了，应该的。哎，不过、啊，怎么了？啊，有些话呢，秦叔也只能跟你私下里说一说。嗯，你知道吗？这个灯光工厂是谁承接的？谁呀、啊？刘禹锡。刘禹锡，我爸那个。对，就是跟秦总现在谈女朋友这个。你让李经理叫我来，有什么事？这个灯光工程谁承接的？怎么了？一个年轻漂亮的女人。他跟着你图什么呀？什么意思？你是说他跟我图的是钱？我没这么说。但是如果你不是会展中心的总承建商，他会跟你在一块吗？儿子，你把你爸看得太简单了。我也不希望他是这样的女人，但事实摆在这儿呢。什么事实？他的公司有资质，有技术。走的都是合法合规的流程，怎么到人的嘴里，人家就成了靠出卖色相换取相分的人了？爸，你清醒一点吧！你觉得我糊涂？你竟然教训我！我秦志伟纵横商界几十年，阅人无数，他是什么人？我难道看不清楚？我刚刚还觉得你是来祝福我的，甚至我还觉得。我的儿子学会懂我了，学会孝顺了。我是不想你这么大年纪被别人利用了，爸。爸，爸，爸你别别生气，你走开。哎，秦总，别激动，别激动。你怎么了？啊，消消气吧。去去去去去，你先回去，你爸我照顾啊。走，秦总，咱先回去，咱先回去。回去吧，慢点啊，别生气了，秦总。慢点，慢点啊！秦队长也有叹气的时候。我只是有点着急。我知道你着急，所以过来找你聊一下柠檬的事儿。他怎么了？他的情况非常不好。经过这几天的连续治疗，李主任通过他的表现和分析得出了一个判断：什么？不乐观，要想短期之内把他治好，几乎不可能。按现在的情况，只能让他做好准备，把他调回原部队。怎么样？感觉有效果吗？嗯，感觉好多了。头皮也不麻了，头明也没有了。张姐，你的中医手法真是太神奇了。可是我怎么觉得你没好利索呢？你看你这张小脸啊。一点笑容都没有，就像面瘫了似的。要不然
，我在你脸上扎两针吧。你可别啊！别以为我现在动不了你就欺负我。你放心，我技术好着呢。我这一针下去，保证你一针见效，笑哈哈的笑。我来了，看看扎哪。嗯，你可别动！我今天就要治你这个小面瘫！救命、啊！有人要杀人！叫救命也没用！有人要杀人！杀人！我扎，我就扎一针，快点！要不你笑是的，柠檬，你这个病很快就可以好的，你不要担心，相信我。我没事，我就是，就是想你们了，想回宿舍了。我们也想你，待会儿我把火罐给你卸了，我陪春雨溜达溜达。不直面伤痛，就永远无法解脱
不过，我一定要把这个视频看完的话。自己一个人看完，不用陪着我的我要和您一起把这个视频看完。因为磊子也想让我陪你把这个视频看完。他现在就站在我们面前，他要陪我们一起面对这段过去，因为他知道，只有从悲伤里走出来。才会有明天。总之，你们这次必须保证把货安全送到。都听明白了吗？钱呢？这是二十万，一人四万，事成之后再给你们五十万。痛快！没问题就干活。急什么？又怎么了？这件事很危险，你总不能让我们兄弟几个拿着棍子砍刀干吧？那你想怎么样？你腰里的枪挺扎实的，给我们兄弟几个弄几把。不行，这趟活必须悄悄的来。给你们弄枪，指不定弄出多大动静来呢。那公安来了怎么办？他们的家伙可猛得很。我跟你们一起，枪我随身带着。放心吧。大家一会儿都调整一下情绪，这样柠檬都高兴点儿。大家都别死气沉沉的，跟打了败仗似的。报告，教导员，柠檬醒了吗？大家带了很多东西来送送他。他已经走了，走了。教导员，柠檬什么时候走的？不是说好了上午九点走吗？队长提前把他接走了。为什么要提前送走？怎么都不跟我们说一声啊？柠檬也真是，怎么找也得见一面呀。他就是怕见到你们，大家一起来送他，他会伤心难过
，该不能离开了。而且他不当面跟你们道别，在他心里，他就永远是蓝靛的人。希望你们大家能理解他。今天你们正式迈入蓝靛的大门，从今以后咱们就是一家人了。来，共同举杯。你你。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦挺好啊，挺好。那你记住你说的。嗯。剪刀手，不对，不流行这个。不是、啊，我我买了两张票。两张票买少了，蓝靛有十六个人，不过记得按时回来销价。部长，我想请你和我一起看电影。看到你这个样子会很难受。收拾行李吧感觉好点了吗？不想笑，不用勉强。没什么拿得出手的礼物，就给你做了一个，留个纪念吧。谢谢。
眼泪收起来。记住，你是蓝点的兵，别动不动就抹眼泪。是。在特战大队十几年了，每一次见到离别、退伍、牺牲，心都会再疼一次。你会，我也会。但人总要学会成长，不再用眼泪表达心疼，要用理智去抚平伤痛。你原部队那儿，我已经打好招呼了。我带你先去看看你妈，然后再会送你回部队。谢谢队长。你打电话说提前要走，我出来的太匆忙了，忘记把小花带上了。我现在来接你，你把东西准备好。就把小花放在您那儿，您替我好好照顾她。好啊。那当我想她的时候，可以帮我拍照片吗？可以。随时。不出任务，随时拍给你。队长，刚才那个司机我好像在那见过，有问题吗？你还记得医院逃跑的那个女暴徒吗？你是说刚才那个女司机？不确定，跟过去看看。是吧？叫我们跑这么远过来押货，成天就把我们关在这个破山洞里面，住的还跟猪窝一样。你们的身份能住宾馆吗？找事儿呢。先凑合几天，完事儿你们拿到钱，想住哪儿可以住哪儿。那咱可先说好了，我们只管押货，要是需要我们杀人。或者我们的人受了伤，那可得另外交钱。行了行了，放心吧，去照我说的做，肯定没问题。费这么大的劲儿，你们到底押的什么货？这是你该问的吗？吃饭吧。他在偷听。是个武警，杀了他！死他
，流氓，流氓，流氓。我说话吧，李梦，李梦醒醒，李梦，李梦，李梦。会重新汇报。柠檬没事吧？他没事，只是震了一下。医生说两天以后就可以出院了。这一次是他命大呀、啊嗯！是秦队长送了他一件东西，替他挡了子弹。哦，是这样的呀。柠檬，你现在感觉怎么样了？没事儿，我就是子弹穿破了点皮儿，我现在就能出院。就是你不让我们送你。要是我们送你，你就不会受伤。以后你要是再敢一声不吭的消失，看我怎么收拾你！嗯，好，好，好，是我不对，我下次再也不敢了。<笑>这欢送会是不是应该直接改成庆功会啊？咱们那些吃的呢？但你得问李思思呀。我跟你说，你妈，李思思一看你要走，化悲愤为食欲，把那些吃的全消灭了。<笑>
买，重新买，我请客。<笑>哎，我来请，我来请。哎，柠檬，我听队长说，你已经可以对恐怖分子开枪了，而且你还救了他。那这么说，你是不是就能留在蓝店了呀？哎，这个还不知道呢，还得等上街安排。其实那天吧，也真的是有惊无险。他们开的车的车牌也是假的，目前公安机关还没有查到。据你们提供给公安部门的信息，这些恐怖分子近期要押送一批货，究竟是什么货？公安机关已经立案调查，同时封锁了本市及周边村镇的各个交通枢纽、重要路口及边境海关等等。相信啊，很快就会取得进展。只可惜当时没有抓个活的回来。亏了你跟柠檬战斗经验丰富，否则后果不堪设想。朱队长、政委，当时确实是柠檬开枪救了我。客观来说，他已经彻底克服了心理障碍，请批准归队。嗯、是啊，这么优秀的战士离开了，太可惜。你说的对，这么好的兵就应该留在最需要的部队。好钢就要用在刀刃上。他的问题是彻底克服了，还是暂时性的？文江，你怎么看？嗯，综合国内外大量心理学临床数据分析，只要柠檬面对恐怖分子敢于开枪。就说明他已经自主的克服了心理隐患，所以以后也不会再发生这种问题了。指挥长，我看柠檬可以归队了。我没意见，我马上安排。队长，能参加训练，枪枪使唤的感觉真是太爽了。行了啊，嘚瑟什么呀？赶快把这几天的科目给我补上。是、啊。回头我检查。嗯。队长，你知道吗？这段时间，我感觉我把所有的悲情全部都给尝遍了。我觉得我的骨子里，天生就是个战士。嗯、正所谓“文王居而演周易，仲尼厄而作春秋”嗯。屈原放逐，转词儿是吧？你说的这些人，他现在能打仗吗？没劲儿。现在我们上的新装备课程，最需要你。高科技装备的全新列装，对于我们来讲，是从思想上、观念上、组织指挥体系上的一次全新革命。某种意义上来讲，就是一次重生。你可耽误好几天了啊，得抓紧。现在的教学进度，现在还算顺利，尤其是刚刚回来的十五号学员，那可以说是突飞猛进。那你也不看看是谁的兵，到你这儿来了，连个茶都不给喝，还跟我这么客气啊？老天，我怎么听说，最开始的时候，你死活都不愿意要人家？你别哪壶不开提哪壶啊！我现在啊，一点都不担心柠檬，反倒是有点担心你。担心我
春如梦，人海漂泊，风霜日落，有你有我，同心同守，危难与共，知雨知秋，相守。时光蹉跎，无需苛求，并肩携手，搀扶你我。